それでは、よろしくお願いします。大丈夫ですか。えっ、ー、と、知事の映像がいられます、ね。大野さん、映像が見れますか。こちあの、こちら見れますので、そちらの方で。映像の設定大丈夫ですか。あ、わかりました。はい。では、あの、会計の方をよろしくお願いいたします。はい。えー、それでは、今日は三本お伝えをお伝えします。ちょっと音がハウリングしているようなので、えー、ちょっと工夫してくださいますか。はい。えー、それではよろしくお願いいたします。<笑>まず、コロナウイルス感染症対策についてであります。えー、あの都民、事業者、そして医療従事者の皆様方がご協力いただいて、ご尽力をいただいて、そして今日に至っているわけでございます、感謝申し上げます。えー、皆様のご協力は夜間の滞留が、えー、繁華街の滞留人口の減少、えー、そしてまたあの実効再生産数の減少という形で現れてきております。で一方で、依然として新規陽性者数は高水準にございまして、重症者数も高齢者を中心に増加傾向という状況、えー、そしてまた、10歳未満の感染の割合も増加しております。えー、都民の皆様の大切な命、そして暮らしを守る、そのために東京都は、高齢者施設の往診体制を強化したり、また子どもの預け先の確保など、特に高齢者や子どもさんに焦点を当てた対策をスピード感を持って展開をしているところであります。引き続きまして、都民、事業者、行政が持てる力を結集して、総力戦でこの感染拡大防止に取り組んでまいります。で今日お伝えするのは、そのうち3点であります。まず1点目ですけれども、医療提供体制の強化について、まず、臨時の医療施設などの開設でございますが、入院者が増加する中で、特に重症化のリスクの高いご高齢の方や、不安を抱えるあの妊婦さんへの医療提供体制を確保していくことが重要でございます。でそのため、えー、先般、岸田総理と直接お会いしましたで、そして新たな臨時の医療施設の整備について意見交換をし、医療,従医療人材の派遣も用意、要請をしたところです。でこの間、急ピッチで準備を進めまして、国所管の公的病院から医療人材の派遣を受けて、まず明日19日の土曜日でございますが、イーストタワー品川プリンスホテルが開設をいたします。こちらの施設で、日曜日に開設するファーイーストビレッジホテル東京有明と同じように、医療機能強化型と妊婦支援型の機能を併せ持つ施設となります。さらに21日の月曜日には、先日、オープンいたしました立川の,あの感染拡大時療養施設でございますが、医療機能強化型、えー、施設を、そしてまた荒川区にある旧東京女子医大の施設や、えー、多摩北部医療センターの空き病床を活用いたしました、高齢者等医療支援型施設を開設をいたします。他の施設につきましても、準備が整い次第、順次、解説をいたします。であさっての20日、日曜日ですけれども、旧東京女子医大の,あの高齢者等医療支援型の臨時の医療施設、あの私自らあら視察をすることといたしております。で次にあの、高齢者施設でのクラスター対策の強化についてお伝えをいたします。でこれまであの往診などを広域的に行う、えー、医療機関と連携しまして、高齢者施設への往診を行ってまいりました。えー、これに加えまして、施設の嘱託医などによる、えー、診察を促進すると
ともに、えー、地区の医師会が設置する医療支援チームの医師の皆さんが往診に行く仕組みを新たに設けまして、えー、今日からそれを運用、開始をいたします。えー、介護と、えー、医療の垣根を超えた、えー、取り組みを進めまして、重層的な支援体制を構築をすると。いうことで施設に入所されている高齢者の方の安心へとつなげてまいります。これが1点目、2点目でありますけれども、えー、高齢者の方を家庭内の感染から守るための取り組みについてであります。現在も最大の感染経路となっているのが、家庭内感染です、そして重症化リスクの高い高齢者の方を守るために、一定期間、家族から離れて滞在できるホテルの予約、前もお伝えしておりましたけれども、いよいよ今日から開始となります。で都内で292のホテルや旅館が利用できます、2月21日から31日の間、ちょうどあの途中であの受験なども入っているかと思いますので、6日間連続して宿泊していただく場合に、1泊5000円の助成をいたしますので、ぜひその間、ご家族と離れて生活をしていただくことによって、家庭内感染を防いでいただきたいと思います。それから3点目でありますが、ワクチン接種の加速化についてであります。ワクチンの、まあ昨日のモニタリング会議で、専門家の方から、方々から、ワクチン追加接種はオミクロン株にも効果ができる、効果が期待できる接種を促進、推進しようという、そのようなコメントがありました。都といたしまして、追加接種をさらに促進をすると、そのために、都の大規模接種会場を新たに設けます、えー、まず3か所、東京ドーム、それから住友不動産飯田,飯田橋ビル、もう一つが産業サポートスクエア多摩、この3か所に開設をいたします。で対象は18歳以上の都民の方で、えー、中小企業の従業員の皆様など、こちらの方で接種をしていただければと存じます。で来週から予約を,を順次受け付けますので、えー、最新情報を福祉保健局のホームページ、えーこえー更新えー、公式のツイッターで、えー、あのお知らせをいたしますので、よくご確認をください。で今回の会場性解説で、さまざ、あ、まな方々にあの接種を受けていただけるようになりました、えー、これでまた今後もです、ね、会場の設置を引き続き進めていきますので、ぜひあの接種の方をご検討をお願いをしたいと思います。3回目のブースター接種、諸外国と比べて、ちょっと遅れを取っておりましたけれども、改めてここであの3回目のブースター接種を受けていただくことによって、あの感染の拡大や、また自らを守るという観点からの、あの自分を守る、家族を守る、社会を守ることにご協力をいただければと存じます。でオミクロン株というのは本当に感染力が強いですねで、この特性を踏まえまして、日々の感染防止対策を徹底する必要が改めてあります、でちょっとスーパーコンピューターの富岳でシミュレーションを活用した動画、作ってみましたので、えー、ご覧いただきたいと存じます。オミクロン株は感染力が強いマスクをしても油断が禁物近くで話すと感染リスクが高まりますマスクだけじゃ勝てない適切な距離換気ワクチンでストップオミクロンはい。えー、ということで、マスク、もう長い付き合いになりますけれども、マスクをしても小さなこう飛沫、エアロゾルの侵入というのは完全に防ぐことは難しいと言われているわけではございますが、会話をするときは、マスクをしていても安心しないで、距離を取ってお話をする、えー、接触時間は短くするなどの行動も忘れずにお願いを申し上げます。
えー、さて、えー、入試です、えー、来週日曜日、都立高校の入試となっていますで、試験会場では感染防止対策に万全を期しておりまして、当日に発熱などでどうしても受,受験できないというような場合にはです、ね、追加の受験期間も確保しておりますので、不安なことがあれば、こちらの相談窓口の方に、えーご連絡をいいいたただきたいと思いますで受験生の皆さん、ね、せっかくこの間、一生懸命勉強されて、これまでの努力の成果が、あここでこそ発揮してもらいたいと、えー、どうぞこれまでの学びをです、ね、最大限発揮していただきたいと思います。金メダルを取りに行ってくださいさあそれから感染を止める、社会は止めないですけれども、私たち一人一人が今できることをやり遂げる、そしてご自分や大切な人、社会を守る、そういった引き続きのご協力、ご努力、よろしくお願いを申し上げます。改めて申し上げたいいと思います次に2つ目の課題でありますけれども、テーマですけれども、こちらも都立大学に関係するものです。えー、東京都立大学が実施する教養講座の特別公開についてのお知らせであります。えー、都立大学では、国際社会で活躍できる高度な人材の育成、輩出を目指しておりまして、政治や経済、環境など、まあ、各分野における世界の第一人者を招いて、えー、豊かな国際感覚を養うための特別講座、グローバル教養講座を開催しております。で今回の講座でございますが、都立大生の学生以外の方々にもご覧いただけるように、YouTube で公開をいたします。で講師でいらっしゃいますが、世界で最も影響力のある知識人とも言われておりまして、世界的なベストセラー作家でもあります、ヘブライ大学のユバル・ノア・ハラリ教授でいらっしゃいます。ポストコロナの未来予想図をテーマにして、モデレーターはあのハリー杉山さん。そして私とオンラインでのトークセッションを行いまして、都立大の教員の先生方、また学生さんとも対談をいたしております。デジタル技術の活用、そしてまた気候変動対策、グローバルな連携の在り方など、これらをテーマにして、まあ、いやいや本当に今、混沌とした社会になっておりますが、これからの社会をどう生き抜いていくのか、そのヒントを与えてくれる、ハラリ教授のグローバルな視点、そしてその知見に触れられる非常に貴重な内容となっておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。ちょっと対談の模様を様子をまとめてありますのでご覧いただきたいと思います。Because the future depends on the decisions we make, on the actions we take to address the increasingly serious、uh, climate crisis. And our slogan is time to act. The meetings to fight against the COVID-19. Please,、uh, thank you very much. はいえー、ということで、あのこちらの方はですね、この講座、あの日英の字幕付きで、3月の10日から開始をいたします。えー、今日からお申し込み、受け付けさせていただきますので、ぜひご覧いただきたいと思います。これまでもあのオードリー・タンさんやあのリンダ・グラッドさん、ジャック・アタリさん、えー、マルクス・カブレールさんほか、あの多くの方々に、えー、その講座にお出ましいただいております、都立大学からは、拓磨先生、大貫先生などもご参加いただいております。次、続きまして、東京文化戦略について。お伝えをいたします
東京文化戦略2030についてでございます。でこの戦略ですけれども、2040年代の東京の芸術文化のあるべき姿を描き、それに向けて都が取り組む文化行政の方向性や重点施策を示すものとなっていますで。新たな文化戦略が目指す東京の姿ですけれども、芸術文化で躍動する都市、東京、えー、となっております。芸術文化を楽しんだり発見したり育てたり想像したりとこの好循環を生み出すことによって芸術や文化活動を活性化させるそれによって東京の都市の魅力を高めて都民の生活をより豊かにしていくそのことを目指しておりますこの将来像を実現するために4つの戦略を定めまして2030年度までにさまざまな事業を展開してまいります。例えばですけれども、芸術文化の力で人々に新たな価値の発見をもたらす、人々をインスパイアする取り組みであります。民間企業とも連携をしまして、VR や AR などのデジタルテクノロジーを活用しまして、これまでにない新たな芸術文化への参加や、また体験、機会を都民の皆様に提供をしてまいります。また、アーティストや芸術文化団体などが継続的に活動できる環境、芸術文化エコシステムを構築をいたします。アーティストの成長の段階に応じた育成や、稽古場やアトリエなどの創作場所への支援を行って、国内外で活躍できる人材の輩出を目指してまいります。で、この戦略につきましては、3月の4日までパブリックコメントを実施をいたしますので、ぜひ皆様のご意見をお寄せくださればと思います。えー、今日私からお伝えするのは、委員長となっております。はい、それではあの代表の、今日はどちらですか、えー、あ読売新聞です。読売新聞さん、お戻しします。はい、はい、知事、どうもありがとうございました。えー、それでは、えー、患者から、えー、一問、えー、伺わせていただきます。今ご説明あった臨時医療施設に関連した質問です。えーあの今の話、あの、部署の逼迫を防ぎつつ、まあ、あの適切な医療を提供するための施策だと考えておりますが、一方、これらの施設では、あの、重症者の受け入れはなかなか難しいのではないかなと思います。えー、昨日のまあモニタリング会議で出たデータでもですね、あの重症者の、えー、増加率のペースが、えー、依然として高くてですね、えー、知事としてあの現状の重症者病床、えー、をどう考えていらっしゃるか、今後重症者に焦点を当ててどのような、えー、対策を、えー、考えていらっしゃるか、えー、お聞かせいただければと思います。あのご質問、はい、今ご質問にもありましたように。昨日のモニタリング会議で専門家の方々からあの入,院か入院患者数は高い水準での推移になっている、またあの入重症、お尋ねの重症の患者数も増加していると、医療提供体制は逼迫しているとの状況の報告があったわけでございます。であのこれらの重症者は後になって増えていくというのは、これまでも何度も経験したところでもございます。そういったことも念頭にしながら、こうした状況に対し、まあ、今回、重症化リスクの高い高齢者の皆さんや、また、あの、妊婦さんですねあのたら、たらい回しなどになるようなことがないように、そこはあのお一人の命だけではないので、えー、妊婦への医療提供体制を維持するために、まああの、国からも人材の派遣を受けるということで聞いておりますので、あの
そのためにも新たにあの臨時の医療施設を整備して受け入れの確保、そして病床の効率的な活用を進めてまいるということであります。それからあの重症者になる方の,あの高齢者が増えて、高齢者の重症化が多くなるというのも、これも以前からあこの流れとして、えー、見えてきているわけでございまして、でそのために今回あの、ワクチンバスを設けたということについては、すでにお伝えした通りでございます。来週からはですね、もう一台増やしまして、これはあの高齢者のおられるところに、えー、特養などのところに行って、そこであの接種をいたしますので、あのもともとあのさまざまなあの困難を抱えている方を移動させて接種をさせる、接種してもらうというよりは、より機動的ですし、何よりも高齢者の方々にとって、あの一番安心、えー、場所を動かなくて済むという意味では、安心につながるかというふうに思います。さまざ、あ、まな工夫をしながらあの、必要な医療が提供されるように努めてまいりたいと考えています。あ,ありがとうございました。えー、それでは、えー、各社さんからの質問に移ります。えー、挙手の上、えー、知事からご指名をいただけたら、えー、社名とお名前を、えー、言ってから、えー、質問してください。よろしくお願いいたします。では、はい、朝日新聞の関口さん手が上がっております。あ、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。あ、よろしくお願いします。あの、今の質問でも少し被る部分があるかと思うんですけれども、あの、都内では、まあ、感染したこう、あの、施設で感染して高齢者が、まあ、亡くなるということが起きているかと思うんですけれども、高齢者施設で療養中に入院しないでそのまま施設内で亡くなった人っていうのは何人いるのかっていうのを把握されているのかということと、まあ、必要な入院っていうのはできている認識なのか、その受け止めみたいなものを教えてください。はい、あのまずあの、お亡くなりになった方、特に特養などの施設で亡くなられた方などについては、あの死亡届等々が出されるので、えー、これはあの数字としてつか、えー、めていると思います。一方であのおおご自宅で亡くなられた方につきましても、その後であのそのその場でわかる。のではなくてその後で分かるケースもございますけれどもあのそれらの動向についても把握ができているというふうに考えております。あえっと必要な入院あの施設の中の人たちっていうのはその必要な入院はできているという認識でよろしいですか。あのですからえー。特,特養などの,です、ね、あの介護の場と医療の場と異なるわけでございまして、まあ、これはあのこの財政的な部分も異なってまいりますし、その医療や介護体制についても異なってきている、依然しましても、その方々の健康を守るという点では、あのそれぞれに合った方法で対応ができているのかというふうに思っております。わかりました。すみません。えっと、念のため確認なんですけれども、その、施設内で入院せずに亡くなった方っていう人数は、知事は今の時点で、えっと、何人という具体的な数字は把握はされていますでしょうかそれ、毎日変わってきますので、それについては、あの、今日は何人ということで、あの、お答えするというのは無理かと思います。わかりました。ありがとうございます。毎日あの死亡例というので出させていただいてますので、はい、それでカウントしていただければと思います。わかりました。ありがとうございます。TBS 中村さん。TBS 中村さん TBS の中村です。よろしくお願いいたします
抗原検査キットについてでして、えー、今日厚労大臣が医療機関に1日100万回分の抗原検査キットの供給ができる見通しが立ったと、えー、話しましたで。都内のクリニックをいくつかお話聞きますと、やっぱりまだまだ足りないという声がありまして、この国の政策に対する知事の受け止めをお願いいたします。はい、あのーえー、ワクチンなどと違いまして、えー、抗原検査キットについ国産であの可能なものだというふうに聞いております、そこをどれぐらいあの数量を作ることで、あのどれぐらいあの有効にこの回っていくのかなどなど、これらについて、あの全体をより把握した上で、判断されるものが必要ではないかというふうに考えております。あの東京都におきましてはあの、それぞれ必要なところに、まずはあのこのお,、えーえー、お,お配りをするということから、あの医療やまたあの介護関係、それからあの実際に、えー、あれですね、あのえーベビーシッターとか、そういった方々のところに行き渡るような配慮をして、これまでもあのつないできたというところがございます。あ、ありがとうございます。以上になります。はい、じゃあ白井さん。はい、東京 NHK の白井さん、よろしくお願いします。えー、今週、元都民ファーストの会の、えー、木下文子都議、えー、こちらはあの有罪判決がされましたが、えー、改めて知事の受け止めと、何か連絡をしたりしているのか、えー、そこについて教えていただきたいですけれども。司法の判断でございますので、あの判決については承知をしているところであります。まあ、これからあの本人がどうやって生きていくのか、しっかりここは考えるべきだというふうに思っております。知事稲田です。よろしくお願いいたします。あの、昨日ですね、えー、BA.2 の市中感染という話がありました。まあ、あの、今回の第6波に関しては、まあ、国の専門家等では、まあ、今ピークを迎えてるあれは過ぎたのではないかという見方がありますが、この BA.2 の登場によって、これはどういうふうに変化をもたらすというふうに知事ご自身は認識していらっしゃるのか。また、この新しいこの BA.2 というものの脅威をですね、知事どういうふうに捉えてらっしゃいますでしょうか。お願いいたします。はい、あの昨日のモニタリング会議で、えー、この各先生の方から BA.2 の確認ということがされたわけでございます。まだあの疫学的な情報についてはあの限定的ではありますけれども、まあ、各国、まあ、世界を見回しますとデンマークとかインドなどで BA.2 の,あの系統の占める割合が増加しかつその感染性が高いんだということなどもです、ね、あの国の方のアドバイザリーボードでもあの示されているとこのように聞いております。であの都のゲノム解析で確認されているのは、BA.2 のうちの,あの6例なんですけれども、そのうち2例が市中感染ということで、えー、がうかううかがわれ疑われるものであります。あの県案件の方都の県案件の方では、ゲノム解析よりも早くこの BA.2 の判別できるような、あの検査手法を開発しまして、すでに検査も進めて始めているところでございます。どういったものでどう、どのような性質があるのかなど、これからの発生状況なども、また今後の動向も注視していきたいというふうに考えております。<笑>そそろそろピークの認識についてはいかがでしょうかまだそこまでの全体の認識といいましょうか、解析ができていないかと思いますありがとうございます。はい
。ええ、いい席した。はい。最後。はい。はい。ありがとうございました。それではこれで今日の知事の定例会見終了させていただきます。ありがとうございました。